Всем привет. Днепр на связи. 19 мая, 16.30. Сегодня покажу вам парочку интересных мест. Хотел это сделать еще 9 мая, но не получилось. На этой неделе достаточно мало было видео. На центра с каких-то мест много работы. Так как расходы сейчас превышают доходы. В общем, времени было мало. Но сегодня вот есть часик среди дня. Давайте с вами кое-что посмотрим, что люди просили. Вот, кстати, видите, вот такая вот мини-торговля. Вот такая себе барахолка. Ну, не цикаво. Что, друзья, сейчас перед вами открывается. Многие уже догадались. Здесь когда-то совсем недавно стоял памятник генералу Пушкину. Более известный в народе как танк. Яким Пушкин это у нас защитник тогда еще Днепропетровска в сорок первом году защищал нашу область разбивал немцев погиб в сорок четвертом под Николаевом от осколочного ранения кстати его прах захоронен здесь на площадке исторического музея Мы уже убрали цветы есть у меня видео, выложу шот, как люди возлагали здесь букеты, уже все убрали. 9 мая люди приносили цветы, там вот обвязан постамент. Ну, танк убрали, остался постамент и такие вот веревочки, которыми этот постамент закреплен, связан. Туда люди вставляли цветы, было очень много букетов. Люди помнят, люди не забыли. Более а родственники генерала живут у нас в городе. Его вдова уже на непокойная всю жизнь собирала потом различные материалы по поводу мужа. Начинают статей в газетах, но открыто, календариков. В общем, сейчас это выглядит примерно вот так. И вот видите, за эти веревочки люди засовывали цветы. кусочек там он остался цветов то что не замели ну вот так в общем все убрали особо то друзья показать то нечего видите вот раз на этом все крепилось такие дела после смерти уже его жены Все материалы, которые она собирала, его сын Виктор передал в исторический музей. Эти материалы до сих пор находятся там. Также у нас в городе проживает и его внучка, и внук. Все они преподаватели, правда, в разных сферах. Но, тем не менее. Так, ну здесь метро. Давайте пойдем направо. Раз мы уже здесь, предлагаю вам, друзья, со мной спуститься еще и к памятнику славы. Тоже то, что просили показать, он еще стоит. Не знаю, пока что или все время будет стоять. Пока стоит, давайте заснимем. Уже было видео на канале, но в плохом качестве. Никто не пропускает. Если едешь на Тесле, то нужно никого не пропускать. Я понял. Сейчас спустимся вместе с вами, поглазеем. Что еще касательно памятника. Изначально не такой вид у него должен был быть. Кто не знает эту историю, расскажу вам, пока идем. Он должен быть не таким. Изначально в 45-м году, уже после его гибели, решили поставить памятник герою. И это должен был памятник быть в полный рост, полноразмерный. 
украшен там различными звездами и так далее. Наш горсовет это все дело утвердил. Отправили проект в Киев. Ну, далее история умалчивает, почему-то в Киеве не одобрили этот проект. И следующим этапом уже решили поставить танк установить. И что интересно, постамент этот был, на танк установили совсем по мнению тогда еще людей, не генеральские, установили Т-70, по-моему, легковой. То есть совсем эту малютку. И такой танк простоял, по-моему, то ли до 57 -го, то ли до 67 -го года. Ветерок начинается, надеюсь, будет меня слышно. В общем, такой танк простоял, как я уже сказал, то ли до 57 то ли до 67 -го. Потом решили реставрировать. Тот танк убрали, Т-70. Но, в отличие от этого Т-34, тот Т-70 еще стоит возле диорамы, возле исторического музея. Даже сейчас можно прийти и его увидеть. Первая версия памятника генералу Пушкину, она на месте. Ну, потом уже он приобрел вид Т-34 с номерным номером 242. Привычно для всех горожан. Таким он и был. В принципе, когда до весны, когда зимой его убрали. Совсем недавно буквально там. 3-4 месяца прошло. И когда уже построили памятник славы, второе название, да, Родина Мать, именно от памятника генералу Пушкину начинали шествие на 9 мая по вот этой дороге, по которой мы сейчас идем. Несли люди, начинали свой путь к вечному огню. Вот такие вот Дела у нас. Это тучки сегодня, но все равно тепло. Можно сказать, жарко. Здесь цветочки уже отцвели. Кстати, большую часть из этих цветов вырывали и продавали там в центре. А вот у нас и памятник славы. Сегодня думал, куда пойти сюда или монастырский остров комсомольский обещал человеку показать нет сил туда решил сюда по-быстрому на следующей неделе я думаю посетим еще монастырский остров Кстати, друзья под видеороликом будет ссылка на paypal на карту банковскую у кого есть возможность помочь автору канала материально буду благодарен В свое время зимой меня очень выручили подписчики Низкий поклон, всех помню. Сейчас, короче, честно, опять проседаю конкретно. Поэтому, у кого есть возможность, если это не последний, как говорится, есть возможность поделиться, огромное спасибо. Здесь, видите, все уже отцвело. Вот так выглядит аллейка. Ветер, конечно, надеюсь, будет меня слышно, что надо должен сработать. Вот у нас памятник. Кстати, высота 29 с половиной метров. Из-за него в свое время еще расширяли. Сейчас улица Яворницкого проспект. Ранее это был проспект Карла Маркса. Но расширяли не зря. Здесь теперь видите элитная недвижимость, модное кафе, караоке, бизнес-центры от созидателя. Созидатель, он тесно связан с нашей минорой золотой розы. Понимаете, о чем я говорю? Кстати, таблички не декоммунизировали. Хоп, хоп, закупили новые, видите, улица старая Карла Маркса. Еще не убрали. Огромная просто. Огромный постамент, огромный памятник. Это у нас тоже впереди новострой. Памятник специально поворачивали в сторону Днепра, чтобы было видно Родине Матери, 
что происходит, теперь она наблюдает новостройки. Вот такой вид отсюда открывается. Просто красота, как по мне. Видите, то, о чем я говорил. Элитные бизнес-центры, здесь все жилые дома. И вот, собственно, сама родина мать. Вот так даже удается ее полностью в кадр захватить. Вот это все дело выглядит у нас. Вечная огонь не горит. Кстати, внизу видите, выбиты в камни. Это, если я не ошибаюсь, солдаты, подпольщики и партизаны. То есть, или обычные люди, да, простые партизаны и солдаты. То есть это вот в честь еще них. Реально величественная такая тема. Поближе. Возможно, через какое-то время уже этого всего можно будет не увидеть. Вечный огонь, как вы видите, не горит. Он не горит уже продолжительно достаточно время. Какие-то стрелочки нарисованы. И здесь крестик окончательно. Как-то так. Там уже, по-моему, да, и фитиль этот разлом. Так это все выглядит. В общем, что такие дела. Эти цветы. Ну, людей сюда возлагали 9 мая цветы, это просто то, что осталось. Возможно, кто за недавно еще приходил. Вот так все это выглядит. Я здесь тоже часто бывал в свое время на 9 мая. Как и в центре города. Всегда какие-то интересные мероприятия проходили на бывшей площади Ленина возле памятника. Сейчас видите еще вот так вот звезды остались. Там где-то должна быть еще надпись. Это тоже чему-то приурочено. Так по памяти уже не скажу, друзья. Это у нас. А, вот, видите, войны, партизаны и подпольщики. Это я правильно сказал. Первый раз войны, партизаны и подпольщики. Погибшим в годы Великой Честной войны от благодарных Днепропетровцев именно они. Войны, партизаны и подпольщики выбиты внизу. И здесь второй монументик. Здесь уже люди, покуда сердца стучатся, помните какой ценой завоевано счастье. Помните. А видите, там еще с той стороны можно наблюдать вот эта звезда и 41-45 год. Вот такое небольшое у нас с вами, друзья, получилось путешествие. что интересно видите у них такая дорожка и по этой дорожке вот здесь у них четко вход в муравейник вот он видите только туда нравится нырнули теперь предстоит подъем собственно так Возможно, кто-то узнал для себя какие-то новые факты в городе на момент съемки видео. Обстановка спокойная. Ну, видите, днем все время спокойно. Вот уже вечером, ночью начинается. Здесь, конечно, 
Видите, грохают, строят, строят, строят. Аренда, продажа. Вот строят. Расстроят. Как я говорю, значит, что-то знают. Ну, а строят кто? Бандиты и политики. И все это у нас тесно связано. Блок Вилкула. На этом же месте еще два года назад был блок Вилкула по ПЗЖ, что-то там уже. Блок Вилкула, украинская перспектива. Переобуваются на ходу, знаете, в воздухе. Фокусы показывают. Ага, здесь что еще? Так. Цвет дерева с сакуры высажены в рамках руку Японии в Украине. С нагоды святкувания 25-й речницы установления 25-й речных относин между Японией и Украиной. На английском, на японском посол Японии. Вот это сакура получается, что ли? Цвет дерева с сакуры. Да, друзья, это сакура. Попасть бы еще на их цветение, говорят, очень красиво. Вот такие дела. Что ж. Всем добра, хорошего настроения. Если понравилось, палец вверх. Поддержите автора канала лайком, комментарием и подпиской, если вы еще не подписаны. Это поможет наибольшему количеству людей увидеть мои видео, понастальгировать или просто полюбоваться нашим городом. Спасибо, всем пока.